अच्छा बेटा स्टार्ट लेते हैं आगाज करते हैं हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन कर लिया था जिसमें हम ये सीखते थे कि पॉपुलेशन मीन तो हमारे पास नहीं है लेकिन हम सबसे पहले निकालते हैं सैंपल मीन ये थोड़े से जो है पेंसिल शायद वो नहीं कर एक मिनट मुझे दें अच्छा तो हमने ये बात की थी कि भाई पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो पॉपुलेशन मीन हमारे पास जब हमें चाहिए होता था तो हम सैंपल मीन निकाला करते थे और सैंपल मीन के जरिए सैंपल मीन में सी माइनस किया करते थे और सैंपल मीन में सी जो है वो प्लस किया करते थे तो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता अब हम पढ़ रहे हैं इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और वो होगा यूजिंग सैंपल प्रोपोर्शन तो सैंपल व्हाट इज प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन किस चीज का नाम है मतलब जी एग्जैक्टली प्रोपोर्शन हिस्सा मतलब प्रोबेबिलिटी परसेंटेज तो मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए कॉन्टेक्स्ट तो ये एग्जाम्पल देखिए इन रैंडम सैंपल ऑफ 500 पीपल 60 वर लेफ्ट हैंड एक सैंपल में एक पर्टिकुलर तादाद है और उसमें एक पर्टिकुलर फीचर पे हाईलाइट किया जा रहा है जैसे सवाल आएंगे उसमें कह रहा है किसी में कह रहा है कि भाई इतने लोगों में से इतने लोग न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज पेपर पढ़ने वाले की बात हो रही होगी यहाँ बात हो रही है लेफ्ट हैंडेड लोगों की तो पांच लोग हैं उसमें साठ जो है वो लेफ्ट हैंडेड तो सैंपल प्रोपोर्शन क्या है क्योंकि ये सैंपल ले रहे हैं ना हम तो सैंपल प्रोपोर्शन क्या है ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल जी तो हमने कहा साठ लोग लेफ्ट हैंडेड है टोटल में से तो हमने कहा सिक्सटी डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड आंसर आ गया जीरो पॉइंट वन वॉट इज दिस दिस इज सैंपल प्रोपोर्शन जिसको मैंने पी से डिनोट किया पी मतलब प्रोपोर्शन एंड एस का मतलब सैंपल प्रोपोर्शन एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग लेफ्ट हैंडेड जिसको हम प्रोपोर्शन कह रहे सही है तो प्रोपोर्शन of people who are left handed that is 60 upon 500 which is 0.12 acha this sample proportion will be used to calculate a confidence interval for the proportion of people in the whole population a population mein 2 lakh log the aur mujhe ye hisab lagana tha ki us 2 lakh logon mein se kitne log aise hain jo left handed hai kya proportion hai to population to nahi hai har kisi se to pucha ja nahi sakta to humne kaha bhai ye chhota sample uthate hain aur wo sample bhi random sample lete hain तो रैंडम सैंपल हमने उठाने के बाद उसने ये फैसला किया कि हमें पता चला कि भाई 60 और 500 मतलब 0.12 12 चांसेस हैं लेफ्ट हैंडेड होने के तो अब जिस तरह सैंपल मीन के बेसिस पर पॉपुलेशन मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला करते थे वैसे सैंपल प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे समझ रहे बात सही है तो ये आपको ब्रीफ है मैंने एक आइडिया दे दिया अब ए, अब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करते हैं हालांकि ये थोड़े डेरिवेशन है तो ज्यादा जरूरी नहीं असल चीज बुनियादी चीज ये बोर्ड के लिए ये है और मैं उसको लिंक भी करूंगा पॉपुलेशन मीन से ताकि आपका कनेक्शन बन जाए तो पहले थोड़ी सी जनरल सिचुएशन देखते हैं फिर आपको पता चल जाएगा अब यहाँ तो आप सैंपल में देखें तो एक सैंपल साइज दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपल इन दैंपल वो लेफ्ट हैंड तो बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको याद है कि किसी एक पर्टिकुलर फीचर की बात हो रही होती थी तो वो दरअसल रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू होती थी कि भाई नंबर ऑफ सक्सेसेस लेफ्ट हैंडेड का होना एक सक्सेस हो गई समझ तो आपने जब देखा कि सैंपल का साइज एन है और रैंडम वेरिएबल एक्स जो है दैट इज द नंबर ऑफ पीपल इन दैंपल हुआ लेफ्ट हैंडेड तो आपको फॉरन अंदाज होगा कि यार ये तो एक्स बाइनॉर्मल की तमाम कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब जो एक्स है वो बिलोंग्स टू बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने कहा x बिलोंग्स टू बाइनोमल और पेरीमीटर्स उसके होते हैं n कॉमा पी वेर एन इज द फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स यहां पर सैंपल साइज है यहां पर n क्या है सैंपल साइज अच्छा x बिलोंग्स टू बाइनोमल ये किसके किसके डिस्ट्रीब्यूशन है ये सैंपल बेसिकली सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन है द सैंपल हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो एज कंडीशंस आर फुलफिल्ड सैंपल हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा अब अब एक और चीज देखिए X की डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है वॉट इज पी एस अभी हम जिसकी बात कर रहे थे मैंने स्मॉल में लिखा था अब उसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूं क्यों भाई बिकॉज पी एस इज द रैंडम वेरिएबल वजह ये जो प्रोपोर्शन की वैल्यू मैंने निकाली है ये तो एक सैंपल की निकाली है ना हर सैंपल की वैल्यू अलग होगी इसका मतलब सैंपल प्रोपोर्शन एक रैंडम वेरिएबल है द वैल्यू ऑफ विच विल वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल 
तो पी एस इज द रैंडम वेरिएबल मैं आ रहा हूं उस चीज पे हालांकि ये डेरिवेशन करना या दिखाना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन मैं कुछ बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो आपने एग्जांपल देखा ये दरअसल बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन को फुलफिल करता है लिहाजा जो सैंपल सैंपल साइज अगर आप एन ले रहे हैं और रैंडम वेरिएबल को आप एक्स कह रहे हैं और एक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ पीपल हुआ लेफ्ट हैंडेड तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि एक्स बिलोंग्स टू बायोनोमल एन कॉमा पी है अब मैं आपसे कहूँ कि भाई सैंपल प्रोपोर्शन जो है उसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ या लिखा हुआ भी यही दैट पी एस बी द रैंडम वेरिएबल द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन द सैंपल हु आर लेफ्ट हैंड तो पी एस का फॉर्मूला क्या होगा मैं आपसे कहूँ तो आप बोलेंगे भाई प्रोपोर्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ पीपल हुआ लेफ्ट हैंडेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल तो सैंपल प्रोपोर्शन हो जाएगा एक्स अपोन एन अब क्योंकि मुझे प्रोपोर्शन के हवाले से बात करनी है तो मुझे प्रोपोर्शन के डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो प्रोपोर्शन का मुझे एक्सपेक्टेशन भी चाहिए और प्रोपोर्शन का मुझे वेरियंस भी चाहिए तो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरियंस पढ़ा था उसमें हमने सीखा था कि भाई अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ पीएस निकालनी है तो पीएस तो एक्स अपॉन है नंबर ऑफ पीपल हुआ लेफ्ट हैंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सैंपल तो इसका मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन एन निकालनी होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा एन तो कॉन्स्टेंट है तो मैं कहूंगा वन अपॉन एन इन टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सैक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन जबरदस्त तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है तो बाइनो में था उसकी एक्सपेक्टेशन होती है एनपी तो एनपी डिवाइड बाई एन किया एन एन कर दिया क्या बचा पी तो इसका मतलब पी एस जो है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या आ गई पी आ गई क्योंकि पी एस एक रैंडम वेरिएबल है तो हर रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस होता है तो पी एस जो है उसके एक्सपेक्टेशन क्या आंसर क्या आ गया पी अच्छा वेरियंस ऑफ पी एस निकालने के लिए वेरियंस ऑफ एक्स अपॉन एन वेरियंस ऑफ एक्स अपॉन एन का मतलब है वेरियंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर होता है वेरियंस में तो वेरियंस ऑफ एन एन पी क्यू होता है वेरियंस ऑफ एक्स एन पी क्यू एन पी क्यू अपॉन एन स्क्वायर किया पी क्यू अपॉन एन आ गया तो यहां से मुझे पता चला कि जो पी एस का एक्सपेक्टेशन है वो है पी और जो वेरियंस है वो पी क्यू अपॉन एन है अच्छा पी एस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है बताओ क्यों तो आगे बयान हो गया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल एज एन इज लार्ज इनफ टू गिव एन पी इज ग्रेटर देन फाइव एन एन पी इज ग्रेटर देन है बाइनोमियल लेकिन क्योंकि सैंपल लार्ज है क्योंकि सैंपल लार्ज है लिहाजा इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मल होगी और वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी बिकॉज एन पी और एन पी दो इतना एन की वैल्यू इतनी ज्यादा लार्ज होगी कि एन पी और एन पी दोनों का आंसर ग्रेटर देन फाइव आए और यही कंडीशन हम पास में पढ़ के आ चुके नोट कहता है फॉर अ लार्ज सैंपल x will be distributed approximately normally ye jo x tha iski distribution binomial thi n large hone pe x ki distribution normal hogi lihaza jo sample proportion hai jo is x ki basis par hi nikla hai uski distribution bhi normal hogi aur ye normal approximately normal hoga dono jagah yahi likha hai for a large sample x will be distributed approximately normally and so the sample proportion will also be distributed approximately normally अब ये डेराइव कैसे हुआ इस डेरिवेशन को आप यकीन जा रहे हैं आपको कहीं इस्तेमाल नहीं करना आपको जो चीज इस्तेमाल करनी है वो ये है अच्छा जरा सैंपल मीन की जब बात करते थे तो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी सैंपल मीन बिलोंग्स टू नॉर्मल म्यू कॉमा वेरियंस अपॉन एन तो जब हम सी की वैल्यू निकाला करते थे तो सी की वैल्यू होती थी जेड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ वेरियंस जो कि सिंप्लीफाई होकर बन जाता था z इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट ऑफ n तो जैसे मीन सैंपल मीन की बात करते थे क्योंकि सैंपल पॉपुलेशन मीन निकालेंगे सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती थी तो सैंपल मीन की बात करते थे वैसे अब सैंपल प्रोपोर्शन की बात होगी और सैंपल प्रोपोर्शन का जो मीन है वो भी है सैंपल प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और इसका जो मीन है बेसिकली वो पी के बराबर है और जो इसका वेरियंस है वो पी क्यू अपॉन एन के बराबर है तो अब अगर मैं यहाँ सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां पर जैसे वेरियंस अपॉन एन है वैसे यहां पर क्या आ जाएगा पी क्यू अपॉन एन सैंपल मीन का वेरियंस लेते थे ना तो यहाँ पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शन का वेरियंस ले लें जो कि पी क्यू अपॉन एन है तो यहां डाल दे पी क्यू अपॉन एन फॉर्म आगे यही लिखा हुआ जेड इन टू अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन अच्छा एक बात सुने और हम करते थे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए मीन माइनस सी 
और मीन प्लस सी तो यहाँ मीन की जगह पे क्या आ जाएगा पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शन और सैंपल प्रोपोर्शन पी आ जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है पी एस माइनस सी सैंपल प्रोपोर्शन माइनस सी सैंपल प्रोपोर्शन प्लस सी तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज विच हैज गिवेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रैपिंग द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पहले हमने पढ़ा था अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज विच हैज गिवेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रैपिंग द पॉपुलेशन मीन तो यहाँ पॉपुलेशन मीन की जगह पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ गया दोनों जगह अच्छा दैट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन वॉज बेसिकलीमेट्रिकल अबाउट दैंपल मीन बट दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल इज सिमेट्रिकल अबाउट दैंपल प्रोपोर्शन बात तो सेम ही तो सैंपल प्रोपोर्शन माइनस सी सैंपल प्रोपोर्शन प्लस सी लेकिन क्योंकि सैंपल प्रोपोर्शन जो है उस क्योंकि सी जो है यहाँ पर निकालने के लिए वेरियंस क्योंकि बदल गया तो फॉर्मुला हो जाएगा जेड इन टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस होता है और यहाँ वेरियंस पी क्यू अपॉन एन है तो हमने उसका इस्तेमाल कर लिया निकालने के लिए वन में से सैंपल प्रोपोर्शन की सैंपल प्रोपोर्शन को माइनस कर देंगे अच्छा अब कॉन्फिडेंस इंटरवल जब दिया हुआ हो और उसका मिड पॉइंट निकाला जाए तो वहां हमने सीखा था कि सैंपल मीन आ जाता है तो यहां मैंने लिखा हुआ है इफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज गिवन वी कैन फाइंड इट्स मिड पॉइंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन सारी बातें वही हैं मैंने यहां पर कुछ डेरिवेशन करके बताई और डेरिवेशन करके साबित हो गया कि पीएस जो है सैंपल प्रोपोर्शन जिसका हमें काम था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है क्यों नॉर्मल है क्योंकि एन इतना लार्ज है कि एन की और एन की दोनों ग्रेटर देन फाइव है उसका जो सैंपल प्रोपोर्शन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है और उसका मीन पी है और उसका वेरियंस पी क्यू अपॉन एन है उस चीज ने सी के फॉर्मुला को अफेक्ट किया सी आ जाएगा तो अकॉर्डिंगली हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आ जाएगा और मिड पॉइंट निकालेंगे जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का जब वो गिवन होगा तो उसका मिड पॉइंट सैंपल प्रोपोर्शन हमें प्रोवाइड कर देगा अच्छा अब जरा एक बात बाज होगा थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछी जाती है किताबों में ये चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अप्रोक्सीमेट बिकॉज नंबर वन अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन अप्रोक्सीमेटेड बाय अ कंटिन्यूस वन नंबर टू अ कंटिन्यूटी करेक्शन हैज नॉट बीन अप्लाई कोई कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आया नंबर थ्री अच्छा आप सुने मेरी बात जब कभी सैंपल मीन सैंपल का डेटा हमारे पास होता था तो हम सैंपल की डाटा की बेसिस पर पहले हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टीमेट किया करते ये हमने एस्टीमेशन में सीखा था और ये हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर डिटेल में डिस्कस भी किया था अच्छा तो सैंपल जो सैंपल है उस सैंपल के जरिए पॉपुलेशन के पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं लाते थे और वो वेरियंस हमारा हासिल हो जाता था अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दी वेरियंस हासिल होता था इसमें ये वेरियंस आ जाता था और ये निकालने के लिए हम कहते थे एस स्क्वायर एस स्क्वायर में इसलिए यूज कर रहा होता था क्योंकि वो एस्टिमेट होता था इसलिए हम उसकी जगह एस स्क्वायर यूज करते थे तो भारत पॉपुलेशन का पेरीमीटर हो गया था उसके बाद हम सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन निकाला करते थे और सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी मीन कॉमा वेरियंस अपॉन है लेकिन यहां अगर आप देखो तो यहां तो हमने पॉपुलेशन को कोई इन्वॉल्व ही नहीं किया ये जो एक्स है ये भी सैंपल के ऊपर बात कर रहा है और जो x की डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पर सैंपल प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सैंपल पे बात कर रहा है मतलब हमने सैंपल टू सैंपल ही काम किया है हमने पॉपुलेशन को इन्वॉल्व ही नहीं किया पॉपुलेशन को इन्वॉल्व ही नहीं किया जबकि हम पहले पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किया करते थे और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविजन होता था उसको देखा करते थे उसका जो बेस होता था उसको देखते थे उसका स्टैंडर्ड डिविजन देखते थे यहाँ तो हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया तो तीसरा पॉइंट यही कह रहे हैं कह रहे हैं पॉपुलेशन वेर इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैंपल हमने जो भारत वेरियंस इस्तेमाल किया है वो पॉपुलेशन का वेरियंस तो नहीं है तो हमने तो सैंपल से लिया है तो यहाँ लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन वेरियंस जो है वो एस्टिमेट हुआ है फ्रॉम द सैंपल एंड द एस्टिमेट यूजेस बायस अभी ये बायस एस्टिमेट क्यों है क्योंकि सैंपलिंग का टॉपिक बताता था कि अगर अनबायस एस्टिमेट निकालना है तो भाई एन अपॉन एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई एडजस्टमेंट होती हुई नजर नहीं आई सैंपल टू सैंपल ही बात हो रही है पॉपुलेशन को हमने बिल्कुल ही कटा दिया उसको तो देख भी नहीं रहे लिहाजा यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि पॉपुलेशन वेरियंस इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैंपल एंड एस्टिमेट यूज बायस 
ये मैंने आपके समझाने के लिए लिख दिया कि भाई क्यों क्यों बायस है कैसे कह सकते हैं आप क्योंकि यार हम सैंपल टू सैंपल काम कर रहे हैं पॉपुलेशन को तो मद्देनजर रख ही नहीं रहे यार हम कोई ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे जो हम करनी चाहिए थी और चौथा पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज ओनली अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटेड बाय कंटिन्यूस वन कंटिन्यूटी करेक्शन नॉट बीन अप्लाइड पॉपुलेशन वेरिएंस एस्टीमेटेड फ्रॉम द सैंपल एंड द एस्टीमेट यूज इज बायस्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल अगर आपसे कोई पॉइंट्स पूछे जाए कि बताओ ये कॉन्फेंटेबल क्यों अप्रोक्सीमेट है तो ये चार पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए जो आप देख सकते हैं अब मुझे बताएं यहां तक तो बात समझ आएगी किसी का कोई सवाल किसी हवाले से किसी का कोई सवाल किसी हवाले से एक्नोलेज कर दें एटलीस्ट चैट पर यहाँ पर ताकि हम आगे बढ़ जाएं सवाल कर लें दो चार आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ एक्नोलेज करें बाकी बच्चे चैट पे बेटा समझ आ रहे और क्लियर अगर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन के सवाल किए हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के सवाल करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अब्बास आयदा तो सर पॉपुलेशन पैरीमीटर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे नहीं बेटा बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे पॉपुलेशन पैरीमीटर की कोई बात ही नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर कोई पॉपुलेशन पॉपुलेशन का बस हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंट लेवल निकालना है उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ प्योरली सैंपल का डाटा यूज कर रहे हैं और सैंपल का जो डाटा है वो बायोनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट कर रहा है और बायोनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन बायोनॉमल है उसके जरिए सैंपल प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन भी बायोनॉमल सैंपल प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन निकाली और क्योंकि सैंपल लार्ज था तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थी सही है भाई तो ये आप जो है बेशक अपने पास जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें अपने पास तो फिर हम इसके सवाल की जाने बढ़ रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा लेकिन बाद में लीजिएगा अभी स्क्रीनशॉट बेशक ले सही है जी चलिए सवाल करते हैं दो चार तो हमें समझ आ जाए सर एक मिनट पीछे हो जाए मैंने स्क्रीन लिया नहीं था Yes, sir, done. अच्छा अब आ जाए सवाल करते हैं सवाल अगर आपने कॉन्फिडेंट और फॉर दोपोर्शन मीन के किए तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा बस फर्क किया था मैंने आपको बता दिया मीन की जगह सैंपल प्रोपोर्शन आ गया सैंपल मीन की जगह सैंपल प्रोपोर्शन आ गया और सी के फॉर्मला में चेंज आ गया बाकी सब हलवा तरीन से तरीके से होगा अच्छा आप क्वेश्चन नंबर वन देखते रैंडम सैंपल ऑफ एन पीपल रैंडम सैंपल ऑफ एन पीपल वर क्वेश्चन अबाउट द इंटरनेट यूज हमने जो एग्जाम्पल देखा था लेफ्ट हैंड का देखा था यहाँ बात हो रही है इंटरनेट यूज की तो सैंपल कितने लोगों का है एन लोगों का है 87 सेवन ऑफ देम है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन तो इसका मतलब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन वाले लोग नंबर ऑफ सक्सेस हो जाएंगे अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हैविंग अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन इज दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल मुझे दिया हुआ है जब कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ हो तो क्या हासिल होता है उससे जब कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ हो तो उससे क्या निकाल सकते हैं यहां वाजे तौर पे पार्ट नंबर वन में लिखा हुआ है राइट डाउन द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल राइट द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एन तो खुद इसने गाइडेंस दी है कि मिड पॉइंट निकालें कॉन्फिडेंस इंटरवल का और उसके बाद यस एग्जैक्टली एवरेज हमें पॉपुलेशन मी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन देगा तो यहां पर मैं निकाल रहा हूं कि अगर हमें सैंपल प्रोपोर्शन निकालना है तो हम लोअर वैल्यू जीरो पॉइंट डबल वन टू नाइन प्लस जीरो पॉइंट वन डबल सेवन वन इससे सैंपल प्रोपोर्शन हासिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू तो कैलकुलेट करके आपका आंसर क्या आ रहा है बताएं बेटा 0.145 आ रहा है तो ऐड करके डिवाइड बाई टू करने से मिडिल वैल्यू आ गई और वो सैंपल प्रोपोर्शन होगा फिर कह रहे हैं हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ है 
सैंपल प्रोपोर्शन निकालने के बाद मुझे वैल्यू ऑफ एन निकालनी है तो प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन सैंपल प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन सैंपल प्रोपोर्शन आ चुका है जीरो पॉइंट वन फोर फाइव एक्स कितना है भाई एक्स कितना है नंबर ऑफ सक्सेसेस कितनी है एटी सेवन और एन कितना है भाई नहीं पता तो एटी सेवन अपॉन एन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन फोर फाइव यहां से अगर आप डिवाइड कर लें तो एन आ जाएगा एटी सेवन अपॉन जीरो पॉइंट वन फोर फाइव जिसका आंसर आ जाएगा सिक्स हंड्रेड मैंने लिखा था ना सैंपल प्रोपोर्शन इज एक्स अपॉन एन तो एक्स जो है वो एटी सेवन है और टोटल नंबर आपको पता नहीं है तो वो आपका निकल गया सिक्स हंड्रेड एटी सेवन अपॉन क्या किया होगा कि आंसर पॉइंट वन फोर फाइव आया अच्छा जी हम बात कर रहे थे आ, क्या एन आ गया उसके बाद अगले पार्ट में क्या कहने लगा पार्ट नंबर टू दिस इंटरवल इज एन एल्फा पर्सन कॉन्फिडेंस इंटरवल दिस इंटरवल इज एन एल्फा पर्सन कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड एल्फा एल्फा निकालें कैसे निकालेंगे एल्फा कोई स्टेप्स बता सकता है हाँ भाई कैसे निकालेंगे सर इसमें Z की वैल्यू उसकी चाहिए होगी ना फिर उसके थ्रू प्रोबेबिलिटी निकालें तो Z की फॉर्म Z की वैल्यू निकालने के लिए अब बस हम क्या कर सकते हैं किसका फॉर्मूला लगाएं सर वो जो अभी आपने दिखाया था कि इसमें एन वो पी क्यू अपॉन जो एन था वो वो था वेरिएंस था वेरी गुड सर और पी जो था वो सर वो दिखा दे फॉर्मूला मैंने लिखा है सी इज इक्वल टू जेड इनटू अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन सही है तो मुझे जेड की वैल्यू चाहिए क्योंकि उसने परसेंटेज मांगी है परसेंटेज पे जेड की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो सी की वैल्यू होती है सी की वैल्यू यहां पर क्या होगी कैसे आएगी सी की वैल्यू P तो मेरे पास है P ऊपर आ चुका P आ गया तो Q भी आ गया N जो है वो भी पता है मेरे पास वो भी आ चुका नाउ आई नीड C, C की वैल्यू क्या होगी बेटा जी कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको दिया हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल से अगर आप सैंपल प्रोपोर्शन की का डिफरेंस ले लें तो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी सही है ना तो सही है ले लें सी इज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल में से मैं सैंपल प्रोपोर्शन को माइनस कर देता हूं क्योंकि सैंपल प्रोपोर्शन बीच में होता है ये होती है पी माइनस सी और ये वाली वैल्यू होती है पी प्लस सी सैंपल प्रोपोर्शन तो मुझे पी प्लस सी वाली वैल्यू पता है तो अगर मैं यहां से सी निकालना चाहता हूं तो मैं पी प्लस सी वाली वैल्यू में से पी माइनस कर देता हूं तो मेरे पास सी आ जाएगा क्या आंसर आ रहा है बताओ कैलकुलेट करो जरा हाँ भाई कोई बताएगा अब बात जरा कैलकुलेटर बताओ क्या आंसर आ रहा है सर ये आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू वन जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू वन सही है सी की वैल्यू आ गई अब अब सी की वैल्यू यहाँ इस्तेमाल करें जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू वन Is equals to z multiply by under root of p q upon n. P क्या है भाई? Zero point one four five. Zero point one four five multiply by q की value चाहिए. तो q की value क्या आएगी? One minus zero point one four five करें. Zero point eight फाइव फाइव ये आएगी ना पी क्यू अपॉन एन और एन कितना है सिक्स हंड्रेड अब जरा जेड की वैल्यू निकाल के बताएं जेड की वैल्यू क्या आ रही है
अर्जाया कैसे किया समझ आ गया ना ऐसे आसान सवाल आते हैं इसके लिए उसमें तो कुछ भी नहीं है और डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं है सॉरी अच्छा तो z का आंसर क्या आ रहा है जरा मुझे बताएं z का आंसर कैलकुलेट करके बताओ ना क्या आ रहा है 2.233 2.233 अब ये z की वैल्यू आ गई सही है अब आपको पता है z की वैल्यू जो है जब आप ये बनाते हैं इतना करके वेल ग्राफ हमें पता था ये वाली 2.233 तो हम अगर इसको रीड कर लेंगे तो हमारे पास ये पूरा रीजन आ जाएगा लेकिन हमें तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है कि हमें कौन सा रीजन चाहिए होता है ये रीजन चाहिए होता है तो हम पहले एक काम करते हैं रीड कर लेते हैं इसको टेबल से तो फाइव टू पॉइंट टू डबल थ्री रीड करके बताएं क्या आंसर आएगा फाइव एड करने के बाद टेबल से सर आई थिंक जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन टू जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन टू चेक कर ले सही है जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन टू सही है अब जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन टू आपकी जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई आपको कॉन्फिडेंट लेवल चाहिए क्या करोगे सर इसको वन में से माइनस करेंगे और फिर उसको फिर से माइनस करेंगे पॉइंट नाइन एट सेवन टू और तुम कह रहे हो माइनस पॉइंट फाइव एक मिनट माइनस पॉइंट फाइव कर दिया मैंने मल्टीप्लाई बाय टू ये भी सही माइनस पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय टू भी कर सकते हैं वैसे सही बात है अब ये एक तरीका ये भी है ना वन में से जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन टू माइनस करें ऑपोजिट ऑपोजिट तो जीरो पॉइंट जीरो वन टू एट आ गया और फिर जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन टू में से या वन में से दो दफा वो माइनस कर दें या टू में से जीरो पॉइंट जीरो वन टू एट माइनस कर दें किसी भी इतना आपको समझ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप कर ही लेंगे ये काम तो जीरो पॉइंट नाइन सेवन डबल फोर और कॉन्फिडेंट इंटरवल का आपको आंसर परसेंटेज फॉर्म में देना है लिखा हुआ भी अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंट इंटरवल वैसे भी परसेंटेज में देते हैं कॉन्फिडेंट इंटरवल तो नाइनटी इसको मल्टीप्लाई बाई कर दें आप तो आपका आंसर आ जाएगा 97.44 परसेंट राउंड ऑफ होके हो जाएगा 97.4 पॉइंट फोर परसेंट थ्री एस एफ में अगर आप देते हैं तो सही है ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया मार्क्स ज्यादा होते हैं और काम कम होता है बेटा सबको क्लियर हो गया ना सवाल किसी को कोई डाउट हो तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है सही है मेरी एजम्शन है कि सबको क्लियर है ये अच्छा आप जरा देखिए कितने अलवा सवाल आते हैं एक और सवाल दो तीन सवाल देखते हैं बस फिर खत्म करते हैं क्लास इन ए सर्वे ऑफ थाउजेंड रैंडमली चोजन एडल्ट सिक्स हंड्रेड एंड फाइव सेट दैट दे यूज ई मेल कैलकुलेट अ नाइनटी परसेंट कॉन्फिडेंट फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट इन द होल पॉपुलेशन हु यूज ई मेल क्या करेंगे पहले सैंपल सैंपल प्रोपोर्शन निकाल लेंगे सिक्स जीरो फाइव डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड तो यहां से आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स जीरो फाइव फिर सी की वैल्यू निकालेंगे सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें सर पहले जेड निकालेंगे जेड निकालेंगे पहले नाइन्टी परसेंट कॉन्फिडेंट है तो प्रोबेबिलिटी कितनी लेंगे जेड निकालने के लिए जीरो पॉइंट नाइन फाइव वेरी गुड जीरो पॉइंट नाइन फाइव जेड बताओ क्या होगा वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव आ बॉटम ऑफ द टेबल में देखो बॉटम ऑफ द टेबल में भी होते हैं पॉइंट सिक्स फोर फाइव वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव जेड की वैल्यू हो गई वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन पी आपका जीरो पॉइंट सिक्स जीरो फाइव है जीरो पॉइंट थ्री नाइन फाइव और अपॉन एन एन कितना है टोटल सैंपल साइज कितना है थाउजेंड यहाँ से सी की वैल्यू आ गई और जो सी की वैल्यू आई उसमें उसको सैंपल प्रोपोर्शन में सी को माइनस करेंगे 
और सैंपल प्रोपोर्शन में सी को प्लस करेंगे तो आपके पास लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स आ जाएंगे लिखेंगे कैसे पहले सी निकाल लो सी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव फोर थ्री फोर थ्री नहीं फाइव ऐसे भी करते तो यही आता है जब पी माइनस सी कर लें तो पी आया था सिंपल प्रोपोर्शन क्या आया था पॉइंट सिक्स जीरो फाइव सी की वैल्यू माइनस कर दें हाँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आ, वो तरीका भी हो सकता है दे सकते हैं लेकिन यूजुअली तरीका ये है कि वो एक ब्रैकेट बनाता है और ब्रैकेट में स्टार्टिंग वैल्यू लिखता है और एनी वैल्यू लिखता है ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट रेंज फॉर्म में भी दे सकते हैं मसला नहीं कभी कभार रेंज फॉर्म में होता है टू उड़ करके लिखा होता है दिस टू दिस लेकिन किताबों में ये तरीका भी लिखा होता है एग्जामिनर भी ये तरीका फॉलो करता है देख सकते हो आप किस तरह से कह रहे हो रेंज फॉर्म है ना वो भी कर सकते तो इसको माइनस कर दें ये है ये आंसर आ रहा है चेक करो सी ऐसे में राउंड ऑफ करके बन रहे हैं लोअर लिमिट जीरो पॉइंट फाइव एट जीरो जीरो पॉइंट सिक्स थ्री जीरो ये भाई तो ये देखे तीन नंबर का सवाल था कॉन्फिडेंट इंटरवल का बहुत आसानी से आपने इसको हासिल कर लिया सिलेबस का वो एक ही टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसको चार हिस्सों में तोड़ा हुआ है सिलेबस के पांच टॉपिक थे चार हो गए आज चौथे का इख्ताम हो गया अलहमदुल्ला अब डेढ़ हफ्ता चाहिए अगला हफ्ता और से अगले हफ्ते में शायद दो घंटे में हो जाएगा तक मसले मसाइल डील करके दो हफ्ते लगेंगे तो ये हाइपोथेसिस करने उसके बाद बड़ा टॉपिक है ना इन अ रैंडम सैंपल ऑफ सेवेंटी वर्ड्स आसान लग रहा है ना बिल्कुल हलवा हर चीज सही से समझ आएगी ना तो आसान ही होता है बात सारी यही है और मशहूर हुआ हुआ है इतना मुश्किल है ये वो है और और टीचर्स टीचर्स कहते हैं भाई बड़ा मुश्किल है एस टू नहीं लो मैकेनिक दे दो बच्चे आके कह रहे सर वो मुझे मना किया है मेरे दोस्तों ने मेरे टीचर ने फला ने तो मैंने कहा भाई कोई भी चीज मुश्किल है जब तक समझ ना आए समझ आएगा तो आसान तो बात सिंपल है ना हाँ बात सिंपल है समझ आना चाहिए इन रैंडम सैम्पल नहीं समय ने तो पहले ही बोल दिया था मुझे एस In a random sample of seventy words, Lux Lux cleaning soap eighteen were found to be undersized. सही है तो eighteen upon seventy six proportion आ जाएगा approximate ninety percent confidence interval for the proportion of all bars of Lux cleaning soap that under all proportion of all bars का मतलब population proportion. सही है तो ये आप वही step follow करें जरा follow करें आप सबसे पहले निकालेंगे सेंट्रल प्रोपोर्शन हाँ सेम 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 बिल्कुल वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव प्रोबेबिलिटी इज पॉइंट नाइन फाइव एंड जेड इज वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव एटीन अपॉइंट सेवेंटी से आपका आंसर प्रोपोर्शन कितना आ रहा है जीरो पॉइंट ये आ रहा है ना एटीन अपॉइंट सेवेंटी टू फाइव सेवन वन फोर फाइव ऐसे उसके बाद फिर आपने सी निकालना है सी इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन है जीरो पॉइंट टू फाइव सेवन वन फोर मल्टीप्लाई बाय इसी चीज को वन से माइनस कर दें जीरो पॉइंट सेवन फोर टू एट सिक्स अपॉन 
फाइव एस एफ में कैलकुलेशन करें अपॉन एन एन कितना है सेवेंटी सी की वैल्यू कितनी आ गई जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव नाइन थ्री टू और फिर आप जो है बस P माइनस सी और P प्लस सी लेकिन कैलकुलेट करें क्या आंसर आ रहा है हाँ हाँ ट्राई कर सकते ये देखना जरूरी और ये जगह जीरो पॉइंट थ्री फोर लेकिन सबका आंसर मैच हो रहा है और फिर एंड में तीसरा रीजन नॉर्मल पूछता रहता है वो गिव अ रीजन व्हाई जी एक्सप्लेन गिव अ रीजन व्हाई यू इंटरवल इज ओनली अप्रोक्सीमेट एक रीजन ही देना है तो इसमें रीजन क्या रखा है इधर द वेरियंस इज एस्टिमेटेड द पॉपुलेशन वेरियंस इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैंपल एंड एंड and the uh, variance and the estimate is biased the pura region or that a normal approximation to a binomial distribution was being used a discrete distribution has been approximated by a continuous one a normal approximation to a binomial distribution was being used itne sare reasons dikhe hue hain usme se aapse ek reason pucha gaya samajh gaye bhai ab jitne bhi sawal aap dekh rahe hain isi tarah hai 35% परसेंट ऑफ सैंपल चले एक और सवाल देख लेते हैं थर्टी फाइव परसेंट ऑफ टू कॉलेज तो ये दिस रिजल्ट इज यूज फॉर द पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट वॉक टू कॉलेज गिवेन दैट दिथ ऑफ दिस कॉन्फिडेंट वेल जीरो पॉइंट वन फाइव सेवन विथ क्या चीज होती है वैल्यू क्या आएगी जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट फाइव सी आ गया अच्छा अब आपको निकालना क्या था एन कैसे निकलेगा एन सी के फॉर्मूला से सर जेड निकालेंगे ना पहले एड टू पी क्यू अपॉन एन इक्वल जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट फाइव और जेड की वैल्यू क्या होगी भाई प्रोबेबिलिटी कितनी है जीरो पॉइंट नाइन नाइन कॉन्फिडेंट वाल जितना होता है उसमें ऐड करते हैं ना तो पॉइंट नाइन नाइन जेड कितना हो गया बॉटम ऑफ द टेबल पे लिखा हुआ होगा मेरे पास भी शायद टेबल हो हाँ थ्री पॉइंट जीरो नाइन जीरो थ्री पॉइंट जीरो नाइन है टू पॉइंट थ्री टू सिक्स होगा ना टू पॉइंट थ्री टू सिक्स बोल रहा है ये तो हाँ तो देखो ना टू पॉइंट थ्री टू सिक्स नीचे लिखा हुआ है हाँ लिखा हुआ लिखा हुआ बिल्कुल लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन एन और पी तो आपको पता ही नहीं पता है जीरो जीरो पॉइंट थ्री फाइव जीरो पॉइंट थ्री फाइव इंटू जीरो पॉइंट सिक्स फाइव अपॉन एन मुश्किल तो नहीं लग रहा सवाल हाँ भाई ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहे
सही है बेटा क्लास खत्म करते हैं नमाज मुख्तलि होती है एक बजे भी होती है एक दस भी है अभी ट्वेल्व फिफ्टी थ्री है हाँ भाई समझ आ गया एन की वैल्यू क्या आ रही है टू हंड्रेड एग्जैक्ट टू हंड्रेड तो नहीं आ रही ना राउंड ऑफ करके बनी होगी ना हाँ जैन हाँ सर राउंड ऑफ ही हो रही होगी हाँ तो निकाली नहीं किसी ने <laughs> नहीं सर सर राउंड ऑफ यू और फिर इसको राउंड ऑफ करके एन इक्वल टू टू हंड्रेड होल नंबर में देना है 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 बात तो हमने नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके सही ये पहले चार सवाल हमने चले अलहमदुल्ला सही जनाब अलहमदुल्ला हमारा खैर से हमारा टॉपिक खत्म हो गया अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा मिलते हैं अगली क्लास में अल्लाह हाफ़िज